ദയവായിട്ടാ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഈ സന്നിധിയിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് മാമി ജയിക്കണമെന്ന് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാനാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെയല്ല മണിമംഗലത്തെ നീലാംബരിയുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മകളെ കണിമംഗലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയാണ് മാമി ജയിക്കേണ്ടത് മാമിയുടെ കൂടെ ഈ ഞാൻ വരും കണിമംഗലത്തേക്ക് കണിമംഗലത്തെ കനകമാമിയുടെ മരുമകളാകാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അബിയുടെ കല്യാണം മുടങ്ങിയപ്പോ വിധി എനിക്ക് അനുകൂലമായി വന്നതാ പക്ഷെ അമ്മ അത് തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചു ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഈശ്വരനായി തന്ന അവസരമായത് ഞാൻ എല്ലാം മാമിയോട് തുറന്നു പറയാതിരുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ ആഗ്രഹം നടക്കാതെ പോയിന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ ദുഃഖിക്കാൻ ഇടവരരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് കനകമാമിയുടെ മരുമകളായി കണിമംഗലത്തേക്ക് വലത് കാല് വെച്ച് കയറാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായാൽ അത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യമുള്ള ദിവസമായിരിക്കും നീലാംബരിയെ ചതിച്ചുകൊണ്ട് നീ ഇതെന്തിന് ചെയ്യണം ചില ഇഷ്ടങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് മാമി അത് ചിലപ്പോ വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ ചതിയൊന്നുമില്ല കുറച്ചു ദിവസത്തെ പരിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പിന്നെ എല്ലാം ശാന്തമാകും അതൊക്കെ നിന്റെ തോന്നല നീലാംബരി നിന്റെ പടിയടച്ച് പിണ്ടം വയ്ക്കും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാലും എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ കനകമാമി ഉണ്ടാവില്ലേ എനിക്കൊന്ന് ആലോചിക്കണം ആദ്യമേ ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുക ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ കുറേയേറെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു അവിവേകം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോ അന്ന് അതായിരുന്നു ശരി പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരുടെ ശരികളെ കൂടി ആലോചിക്കേണ്ടതായിരുന്നു രണ്ടുപേര് തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരിക്കോ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആരാണെന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആരാ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ ആരാ നിങ്ങൾ എന്ന് സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകൾക്ക് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ പക്ഷെ മേനകയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു നിറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കവിടെ ചെല്ലാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മതി നിർത്ത് നീ എന്തിനിങ്ങോട്ട് വന്നു അന്ന് സംഭവിച്ച തെറ്റ് തിരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി 
മേനകയെ ഈ നിമിഷം സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ എനിക്കൊന്നും തരണ്ട ഒരു ചടങ്ങും വേണ്ട മേനകയെ മാത്രം മതി ദയവ് ചെയ്ത് അതിന് സമ്മതിക്കണം നീ എവിടെയാ നിക്കുന്നെന്നറിയാവോ മണിമംഗലം തറവാട്ടിൽ ആരുടെ മുന്നിലാ നിൽക്കുന്നെന്നറിയാവോ നീ ലാമ്പരയുടെ മുന്നിൽ എന്ത് ധൈര്യത്തിൽ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഒരു തെറ്റ് പറ്റി പോയെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിച്ചല്ലോ ഒരു തെറ്റോ നീ തന്നെ വലിയൊരു തെറ്റാ എന്റെ മോളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച തെറ്റ് അറിയാൻ ഞാൻ വൈകിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ തിരുത്തുമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചോടെ അതിനെത്ര വട്ടം ക്ഷമ ചോദിക്കാനും എന്ത് പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കണം അതിന് ദയവുണ്ടാവണം ഒരു കുറവും വരാതെ ഞാൻ മേനകെ നോക്കിക്കോളാം അവൾക്ക് നിന്നെ വേണ്ടെങ്കിലോ അമ്മ ഞാൻ ഇവൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നോടാണ് ഞാൻ അവന് മറുപടി കൊടുത്തോളാം നീ ഇതിൽ ഇടപെടണ്ട നീ കേട്ടോ ഈ നിൽക്കുന്ന എന്റെ മോൾക്ക് നിന്നെ വേണ്ട നിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ ഇവൾക്ക് മനസ്സില്ല എന്റെ മുകുന്ദേട്ടന്റെ കൂടെ വിടണം ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ജീവിച്ചോളൂ മേനക അകത്ത് പോ ഇല്ല ഞാൻ മുകുന്ദേട്ടന്റെ കൂടെ പോ എന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ നീ പോവോ കൊന്നുകളയും നിന്നെ ഞാൻ ആർച്ചേ ഇവളെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോ കേറിപ്പോടി മേനക ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല വെറുതെ ആ പാവത്തിന് അടിക്കണ്ടായിരുന്നു ഒരു കുഞ്ഞും ജനിക്കുമ്പോ മുതൽ അച്ഛനും അമ്മയും സ്വപ്നം കാണാൻ തുടങ്ങും അവര് വളരും തോറും സ്വപ്നങ്ങളും വളരും ജീവിതത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളും വേദനകളും ആ സ്വപ്നത്തിൽ അവര് മറക്കും പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും തകർത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ ഇതുപോലെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കും പ്രേമമാണ് സ്നേഹമാണെന്നും പറഞ്ഞ് അത് കാണുമ്പോ പെറ്റ വയർ നോവടാ അപ്പ പിന്നെ തല്ലിന്നിരിക്കും കൊന്നിരിക്കും അത് ചോദിക്കാൻ നീ ആരടാ ദൈവത്തെ വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കണം പറ്റില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരുവളെ നിനക്ക് തെറ്റി ഇത് നീലാംബരയുടെ വീടാ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ നിന്റെ ആഗ്രഹം നടക്കില്ല ഈ പടിവിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ വളർത്തി വലുതാക്കിയതാണെന്നോ സ്വന്തം മകളാണെന്നോ കരുതില്ല കൊന്നുകളെ ഞാൻ അതൊക്കെ തോന്നല ഞാൻ അവളെ സ്നേഹിച്ചത് സത്യമാണെങ്കിൽ അവളെ കൊണ്ടുപോകാനും എനിക്കറിയാം എന്ത് ധൈര്യം ഉണ്ടായിട്ടാടാ എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നീ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചത് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിക്കോണം ഇവിടുന്ന് എന്റെ മകളുടെ നിഴൽ പോലും ഇനി നീ കാണാൻ പാടില്ല അതിന് നീ ശ്രമിച്ചാൽ ഈ നീലാംബരി ആരാണെന്ന് നീ അറിയും പോടാ അമ്മയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ആർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് നീ കുറച്ചുകൂടെ ക്ഷമിക്കണം സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കാതെ ഓരോന്ന് ചെയ്തു കൂട്ടരുത് എന്നോട് എന്ത് മാത്രം ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ അവസ്ഥയിൽ മുകുന്ദേട്ടൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നത് എന്നിട്ട് അമ്മയോട് എന്ത് മാത്രം കെഞ്ചി മുകുന്ദേട്ടനെ അപമാനിക്കുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ കണ്ടു നിൽക്കും ആർച്ച ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മളെല്ലാം അടക്കി പിടിച്ച് മതിയാവും എനിക്ക് ഒരാളെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അറിയാതെ സംഭവിച്ചു പോകുന്നതാണ് ആ സമയത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അയാൾ സ്വീകാര്യനാണോ എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ 
ഭഗവാൻ തേട്ടിനെ സ്നേഹിച്ചത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് അതൊരിക്കലും മാറില്ല ആര് തടയാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാൻ മുഖുന്തേട്ടിന്റെ കൂടെ പോവും അത് പക്ഷേ അമ്മയുടെ മുന്നിലൂടെ വേണ്ട മേനകെ ഒരു സീൻ ഉണ്ടാക്കാതെ നീ പോയിക്കോ നിനക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഞാൻ ചെയ്തു തരാം വേണ്ട അർച്ച എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് നിന്നെ ആയിരിക്കും അമ്മക്ക് എന്നും ജയിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം അതിനു മുന്നിൽ മക്കളുടെ ഇഷ്ടത്തെ ഒരിക്കലും അമ്മ കാണാറില്ല നീ അമ്മ അനുസരിച്ച് നിന്ന നിന്റെ മോഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും വിഷ്ണുവേട്ടന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ ശ്രമിച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ വേദന ചിങ്കാരനും ഈ ജന്മം പാഴാക്കേണ്ടി വരും കനകമാമിയുടെ മരുമകളായി കണിമംഗലത്തേക്ക് വലതുകാല് വെച്ച് കയറാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായാൽ അത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യമുള്ള ദിവസമായിരിക്കും നീലാംബരിയെ ചതിച്ചുകൊണ്ട് നീ ഇതെന്തിന് ചെയ്യണം നീലാംബരി നിന്റെ പടിയടച്ച് പിണ്ടം വയ്ക്കും ജയിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം അതിനു മുന്നിൽ മക്കളുടെ ഇഷ്ടത്തെ ഒരിക്കലും അമ്മ കാണാറില്ല നീ അമ്മ അനുസരിച്ച് നിന്ന നിന്റെ മോഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല ഒറ്റക്കിരുന്നൊരാലോചന മേനകയ്ക്ക് മുകുന്ദനോടുള്ള സ്നേഹം ആത്മാർത്ഥമാണമ്മേ അതുകൊണ്ട് അമ്മ ദേഷ്യപ്പെടാതെ ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് കേൾക്കണം സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് മേനയ്ക്കയുടെ കല്യാണത്തിൽ നിന്ന് നടന്നത് മുകുന്ദനുണ്ണിയുടെ ഫോൺ വന്നപ്പോ മേനയ്ക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലരുതായിരുന്നു ആ രാത്രിയില് അവര് തമ്മിൽ കാണാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ പറ്റിപ്പോയി അന്ന് കനകമാമി മേനകെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ടതാണ് മാമിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പിന്നൊരു അന്വേഷണം പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി ആ ബന്ധം വിളക്കിച്ചേർക്കാൻ കഴിയുന്ന അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് വിഷ്ണു ആണ് അവൻ വന്ന് വിളിച്ചാൽ മേനക്കെ ഞാൻ പോകാൻ സമ്മതിക്കും വിഷ്ണുവേട്ടം വരുമെന്ന് അമ്മ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ നീ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാണോ അല്ല എന്റെ അമ്മയോട് എന്റെ കൂടപ്പിറപ്പിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുകയാണ് അമ്മയോടല്ലാതെ ഞാൻ മറ്റാരോടാ പറയേണ്ടത് മുകുന്ദനുണ്ണിയുടെ ഫോൺ വന്നപ്പോ വിഷ്ണുവേട്ടന്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് മേനകി ഇറങ്ങി ചെന്നത് അവക്ക് മോശപ്പെട്ട സ്വഭാവം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല അയാളെ അത്രക്ക് സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ടാ ആ സ്നേഹം കാരണം ബന്ധങ്ങൾ തകർന്നു എന്നിട്ടും ഇന്ന് മുകുന്ദനുണ്ണിയെ കണ്ടപ്പോ അവൾ ഓടിച്ചെന്നു കാരണം എന്താ അവൾ ഇപ്പോഴും അയാളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ആ സ്നേഹത്തിൽ സത്യമുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ അതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുവല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചുകൂട്ടി ഒരു ചടങ്ങും നടത്തണ്ട അവരൊരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ സമ്മതിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഡ്രൈവർ ചമഞ്ഞ ആ സിദ്ധാർത്ഥൻ വന്നപ്പോ നിന്റെ ആങ്ങളെ ഇതുപോലെയാ ശുപാർശ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ആ കേസ് എന്തായെന്ന് മറന്നുപോയോ ഇതതുപോലെയല്ലമ്മേ മുകുന്ദനെ കണ്ടിട്ട് 
ഒരു കുഴപ്പക്കാരനാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പിടിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ ആരും കുഴപ്പക്കാരല്ല നീ നിന്റെ അനിയത്തിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നോക്കിയത് കൊണ്ടാ അവന്റെ മുഖം നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയത് കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനല്ല എന്നാ എനിക്ക് തോന്നിയത് മേനകേടുള്ള സ്നേഹം കാരണല്ലേ മുകുന്ദനുണ്ണി വീണ്ടും വന്നത് അത് നമ്മൾ ഓർക്കണ്ടേ അല്ല എവിടെയും കേറി ചെല്ലാൻ കൂസലില്ലാത്തവനാണ് അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ടും വന്നത് ആത്മാഭിമാനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തേനെ ഈ വീട്ടിൽ ആണായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഏട്ടൻ മാധവൻ ഉണ്ടെന്ന് അവൻ അറിയാം മാധവനെ കാണാനും സംസാരിക്കാനും അവൻ തയ്യാറാകുമായിരുന്നു അതാ ആണത്വം പക്ഷെ ചെയ്തതോ ഒരു അഭ്യാസം കാണിച്ച് മേനകയെ സ്വന്തമാക്കാമെന്ന് കരുതി ഇല്ല ആർച്ചേ എനിക്ക് ആ മുകുന്ദനുണ്ണിയെ വിശ്വാസമില്ല അവൻ ആള് ശരിയല്ല എന്ത് സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും വെറുതെ ഒരുത്തന്റെ കൂടെ മേനകയെ പറഞ്ഞു വിടാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അത് നടക്കില്ല എന്ന് അവളോട് പറഞ്ഞതേ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇതെന്റെ അവസാന വാക്കാണ് പിന്നെ നീ ഉൾപ്പെടെ എന്റെ പെൺമക്കൾ എല്ലാവരും അറിയാൻ വേണ്ടി പറയുവാണ് നീലാംബരയുടെ വാക്ക് ധിക്കരിച്ച് ആരെങ്കിലും മനസ്സിൽ മോഹങ്ങൾ നെയ്തു കൂട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറുതെയാ ഈ വീട്ടിൽ എന്റെ തീരുമാനമേ നടക്കൂ മാമി എത്ര തവണ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചാലും എന്റെ ഈ തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റമില്ല മണിമംഗലത്ത് നിന്ന് നീലാംബരിയുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ചിറങ്ങി വരാൻ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും വരായികകളെ കുറിച്ച് ആർച്ച നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്തും നേരിടാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമാണ് ഇത്രയും നാൾ വളർത്തിയ ഏറെ സ്നേഹം തന്ന അമ്മയെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാവേശത്തിന് മാമിയെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്ന നിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും നാളെ നീ എന്നെയും തള്ളിപ്പറയില്ലെന്ന് എന്താണ് ഉറപ്പ് മറുപടി ഇല്ലേ ആർച്ചയ്ക്ക് മണിമംഗലത്തിന്ന് ഒരിക്കൽ ഇറങ്ങിയ പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു കാലത്തും പ്രവേശനമില്ലെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാനല്ല പുതിയൊരു ജീവിതം ആരംഭിക്കാനാണ് ഞാൻ മാമിയുടെ നേരെ കൈനീട്ടുന്നത് അപ്പോ വിഷ്ണുവിന്റെ ഭാര്യയായി എന്റെ മരുമകളായി കണിമംഗലത്തേക്ക് വരാൻ ആർച്ച തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാൻ മോളെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ചില നിബന്ധനകളുണ്ട് എന്താ മാമി വിവാഹശേഷം ആർച്ചയ്ക്ക് മണിമംഗലവുമായോ നീലാംബരിയുമായോ യാതൊരുവിധ ബന്ധവും പാടില്ല നാളെ നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ വന്ന് കാണാൻ പോലും നീലാംബരി അനുവദിക്കരുത് കണിമംഗലത്തെത്തിയാൽ പിന്നെ നീ അവിടത്തെ മാത്രമാണ് കാലം കുറെ കഴിയുമ്പോ അമ്മയാണ് അമ്മൂമ്മയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുത്തിയെയും കണിമംഗലത്ത് കാലുകുത്താൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നിന്റെ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം മറത്തറിഞ്ഞ് പുതിയ ജീവിതത്തിന് തയ്യാറായിട്ട് മാത്രമേ എന്റെ മകന്റെ കൈ പിടിക്കാവൂ കാലത്തിന് മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന പലതും ഉണ്ടാവും ഈ ലോകത്തില് പക്ഷേ നീലാംബരിയും കനകദുർഗയും ഒരിക്കലും ഒന്നാവുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഇനി എന്ത് വേണമെന്ന് ആർച്ചയ്ക്ക് തീരുമാനിക്കാം പക്ഷേ പിന്നീട് അതിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല മാമി എനിക്ക് സമ്മതമാണ് നമ്മൾ ഇത്ര 
ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിൽ വിഷ്ണുവേട്ടന്റെ അഭിപ്രായം അറിയണ്ടേ എന്റെ മോനാണ് വിഷ്ണു എന്റെ വാക്കിനപ്പുറം അവൻ പോവില്ല 